ታዲያስ እንዴት ናችሁ በዛይት ነን እንጂ ማለዳ ነው እንኳን ለጌታችን ለመዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይልደዋል በሰላም አደርሳችሁ ይያልኩኝ ያው የባዓልን መድረስ ተከትሎ እኛ ብዙ ጊዜኛ ሰዎች ማለት ኢትዮጵያኖች ቤተዘመድ ጎረቤት እንዲሁም ጓደኛሞች ተጠራርተን እየበላን እየጠጣን ባዓላችንን እናሳልፋለን ዛሬ በማለዳ በዚሁ በባዓል ዙሪያ የተለያዩ ነገሮችን የምንዳስ ሲሆናል አንድ እንግዳም ይኖረኛል ከዛ በፊት ግን ሳምንታይ ወሪዎችን ወድናን ተልበል አብራችሁን ቆዩ ዓለማችን ከቅርብ ጊዜ በኋላ በተፈጠሩና ሰው ሰራሽ ቦን ነገሮች ብዙ ነገሮቿን ይያጣሽ ነው የአማዞን ጫካን በጥቂቱ ማንሳት እንችላለን አማዞን እንግዲህ በዓለማችን ዘጠኝ ሀገሮችን በደቡብ አሜሪካንም ይገኛው ዘጠኝ ሀገሮችንም ይሸፍናል 60% ደግሞ በብራዚል የሚገኝ ሲሆን በአለማችን አሁን ላይ የምናገኘው ማለትም 20% የሚሆነውን ኦክስጅንም ከዛ ነው የምናገኘው እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ደግሞ ማለትም እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጣር በ2019 ጁንወር ላይ አማዞን ብዙ ችግሮች የተጋረጡበት ይገኛሉ ለምሳሌም አሁን በተፈጠሩ የሰደድ ሰዓት ማለት ነው አጋጥሞት ነበርና ብዙም የዓለማችን ሰዎች የዓለማችን መንግስታት ደግሞ ለዚህ ምን ያህል ብለው ትኩረትም አልሰጡት የአማዞን ጫካ ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ወደ 8.4 ሚሊዮን የሚጠጋ የእግር ኳስ ሜዳ የሚሸፍን ቦታ ያህል አጥቷል። ይህ ማለት ደግሞ 24000 ስኩዌር ማይልስ የሚጠጋ መሬት ወይም በሌላ አባባል ስናስቀምጠው የሃዋይ፣ የማሳቹሰት፣ የኬንቲኪና የኒውጀርሲ ከተሞችን የሚሸፍን ያህል ጫካ ወድሟል። ሮያል ስታቲስቲካል ሶሳይቲ የሚባለው ማህበር ይፋ ያደረገው ቁጥር የሚያስደምም ሲሆን የ10 አመቱ ስታቲስቲክስ ብሎ መርጦታል። ይህ የእንግሊዝ ድርጅት ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ከተወጣጡ የስታቲስቲክስ ባለሙያዎችን ያቀፈ ድርጅት ነው። ጥናቱ ስለ ጉዳዩ ቁንጽል መረጃዎችን የሚሰጥ ሲሆን ባለፈው 10 አመታት በተከሰተው የመሬት ገጽታ ለውጥ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ መረጃ ነው። በማለት በአርኤስኤስ መድረክ ላይ ካርቫርድ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ፓናሉን ያቀረበው ሊበርቲ ቬርት የተባለው ምሁር ለሲኤንኤ የሚያስረዳል። የስታቲስቲክ ባለሙያዎች ይህንን የቁጥር ስሌት ያስቀመጡት ከብራዚል ብሄራዊ የስፔስ ጥናትና ምርምር ተቋም እንዲሁም ከፊፋ ባገኙት መረጃ እንግዲህ ይህ የአማዞን ጫካ ውድመት የጀመረው እንደ ኢትዮጵያና ቆጣጣር በ1970ዎቹ ሲሆን በከፍተኛ ሁኔታ ግን የጨመረው እንደ ኢትዮጵያና ቆጣጣር በ1995 ነው ግን ደግሞ በ2012 ውድመቱን እየቀነሰ መጥቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲ ይህ የአማዞን ጫካ ውድመትን ተከትሎ የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያዎች የብራዚሉ ጀር ቦልሰናሮ ላይ እና መንግስቱ ላይም ጣታቸውን ቀስረዋል በዚህ አመትም በሰኔወር የብራዚሉ አካባቢና የታዳሽ ኃይል ቁጥጥር ተቋም የሀገሪቱን የአካባቢ ጥበቃ ተቋም ከተመደበለት በጀት በላይ 23 ሚሊዮን ዶላር እንዲቀንስ እንዳስደረገ ሲኤንኤንም ዘግቧል በተጨማሪም መረጃዎች ይህ ተቋም ቦልሰናሮ ስራ ከመጀመሩ በፊት እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጥር በ2019 ውስጥ ያከናወናቸው ተግባራት በእጅጉ ቀንሰው እንደነበረ ያሳያሉ። በነሐሴ ወር የብራዚል የሳይንስ የቴክኖሎጂና የኢኖቬሽን ሚኒስትር ዋና የሆኑት ባለስልጣን የአማዞን ጫካ በመጠኑ የተመናመነ እንደሆነ ያጋለጡትን ባለስልጣን ከቦልሰናሮ ጋር ከተፈጠረ ግጭት በኋላ አባራለች። በሄዳር ወር ደግሞ የአማዞን ጫካ መመንመን በ11 አመት ውስጥ ከታየው በከፍተኛ መጠን መድረሱን ኤጀንሲውን ገልጿል። እንግዲህ ባል ደርሷል እንደምንናቀው የኛ ባል ማለት ነው ባሳለፍ ነው ሳምንት ደግሞ የፈረንጆቹን ባል አክብረናል። ፕሪፔያት ትባላለች እንግዲህ ፕሪፔያት በደቡብ ዩክሬን የምትገኝ ከተማ ስትሆን እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጥር በ1970ዎቹ ውስጥ ነበር የተመሰረተችው ለሶቪየት ኒውክሌር ማበልጸጊያ ተብሎ ማለት ነው። በአንድ ወቅት ለ47000 ሰዎች መኖሪያ የነበረው ተቀድሞ የኒውክሌር ማብለያ ጣቢያ 3 ኪሎ ሜትር ርቀስ ላይ የሚገኘው መንደር አሁን ግን በጨረር ብክለት ምክንያት ባድመ ሆኗል። እንግዲህ ይህች ከተማ ናት እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጥር ከ1986 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ካስተቃቀቁ የኒውክሌር አደጋ በኋላ የክርስማስ ዛፍን በመስቀል ገናቸውን ያከብሩ ሲለም የዚክ ቲቪ ቻናል ይሄ ደግሞ ባሉን ልጅ አድርጎ የቀድሞ ነዋሮቹ ወደዚህ ባዶ ቦታ የመጡ የቤተሰቦቻቸውን ፎቶ በማስቀመጥ በቸርኖቤል አስጎኝ ድርጅት የተዘጋጀውን ዘመቻ እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ሰስፕሊን ለተባለ የመገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት ከሆነ አንዳንዶቹ እንደውም ሰዓትን በማምጣት የጊዜ ውደትና ውጤቱን ለማሳየት እንደሆነ ይህ ደግሞ ከተማዋ በጊዜ ሂደት እንደምትታደስ ለማሳየት እንደሚረዳቸውም ገልጿል። የፈረንጆቹ የገና ባልና የዘመን መለወጫቸው ባል ከምንም በላይ ለነሱ ትልቅ ቦታ ያለውና የሚደሰቱበትና የሚያከብሩት ባል ነው። 
ይሄንንም ታይዞ ደግሞ ከገና ባል ማግስት ቦክሲንግ ዴይ የሚባል ባል አለ እንግዲህ ይሄ ቦክሲንግ ዴይ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ1800 ዎች ውስጥ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ መከበር ጀመረው በታሪክ ቦክሲንግ ዴይ ብዙን ጊዜ የሰራተኞች ባል ተብሎ ነው የሚታሰበው በተለይም እነዚህ ሰራተኞች ስራ ስለማይኖራቸው በዚህን ቀን ለቤተሰቦቻቸው የክርስማስ ጾታዎችን ይሰጡ ነበር። ይህ ቀን በተለያዩ ዩሮፒያን ሀገሮችም ይከበር ነበር። ሃንጋሪ፣ ጀርመኒ፣ ፖላንድ እና ኔዘርላንድም ተጠቃሾቹ ናቸው። በክርስቲያኖችም በዚህ ቀን አመቱን ሙሉ ከመእመናን ወይ ሰበሰቡትን ገንዘብ በዚህ ቀን ለህዝቡ በመስጠት ያደርሳሉ። ገና ከዚህ በፊት ባልተለመደ አኳን ከእግር ኳስ መንፈስ ነፃ በሆነ ስሜት ተከፋል። ቴሌቪዥን ባልነበረባቸው ጊዜያት ግን ዘወትር ታ25 ቀን የባዓል ምግብ ካለቀ በኋላ ባርኔጣና ጓንት ለብሰው ሙሉ ጨዋታውን ለመታደም በመላው እንግሊዝ በሚገኙ የኳስ ሜዳዎች መገኘት የተለመደ ነበር። ሆኖም ግን እንደ ዩሮፒያን አቆጣጣር በ1950ዎቹ ውስጥ ባሉት አመታት በገና ቀን በሚደረጉ ጨዋታዎች ላይ ያለው አስተያየት መልኩን እየቀየረም ሄደ። የገና በዓል ቀን የሚደረገው የመጨረሻው እግር ኳስ ግጥሚያ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጣር በ1957 ነበር ለመጨረሻ ጊዜ የተደረገው። ወደ እግር ኳስ ግጥሚያው የማይሄዱ ከሆነ በርካቶች በጠዋት በመነሳት በቦክሲንግ ዴይ ታላቅ ሽያጭ ወደ የሚገኙበት ሱቆች ይሄዱ ይገበያዩ ነበር። አለበለዚያ የመረጭ መረጭ የሆኑ ስጦታዎችን ይዘው መሄድ ግድ ይሆንባቸዋል። ባለፉት አመታት ቦክሲንግ ዴይ የማጣሪያ ሽያጭ በጣም ብዙ ግብይት የሚፈጸምበት ቀን ለመሆን በቀዋል። ይህንን ስሙን አሁንም እንዳያዘ ቢሆንም ከገና በፊት የሚደረግ የዋጋ ቅናሽና በጥቁር አርብ ቀን ወይም ብላክ ፍራይዴይ ብለው በሚጠሩት የሚደረገው የማጣሪያ ሽያጭ ግን የታሳስ 26ቱን የታላቅ ግብይት እንዲቀንስም አድርጎታል። ቦክሲንግ ዴይ ሲያሚውን የሚያገኘው በእንደ ዩሮፒያን አቆጣጣር በ1800 ዎች ውስጥ በንግስት ቪክቶሪያ ስልጣን ላይ በነበረችበት ዘመን ነበረ እናም ይህ ቀን የተለያዩ ሰዎች በንጋታው ስጦታ ለተለያዩ ሰዎች የሚሰጡበት ነው በተለይም ደግሞ በሀብታም ሰዎች ዘንድ ይታወቃል እነዚህ ሀብታም ሰዎች የተለያዩ ስጦታዎችን በሳጥን ውስጥ ያደረጉ ለድሆችና ለተቸገሩ ሰዎች ይሰጣሉ። እንግዲህ ቦክሲንግ ዴይ እንደምናቀው ከእግር ኳስና እንዲሁም ከቦክሲንግ ስፖርት ጋር ምንም የሚያ የዛው ነገር እንዳለ ነው ለዛሬው ለማለዳይ ነበርኝ ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር አስተያየት ካላችሁ ደሞ በ82 28 አጭር የጽሑፍ መልእክት ላኩልክ ጊዜ በኋላ ነጭ ልብስ ለብሰው የብናቃቸው አባባ ገናዎች እንዲሁም ከልጆች ጋር የሚያሳልፉት ማለት ነው በቀይ ለባሾች በተለያዩ ሰዎች እየተቀየረ እንደ ፈረንጆቹ እንደሚሉት ሳንታ ክሎዝ የተለያዩ ነገሮችን ስጦታዎችን ያደረጉ ነው ወደ ፈረንጆቹ ተቀየረናል ማለት ነውና ይህ ነገር ለምን እንደዚህ ሆነ እኛ ኢትዮጵያኖች በባህላችንና በታሪካችን የምንኮራ ሰዎች ነን ራሳችን ስንጠይቅ እና ለምን እንደው ይሄ ነገር ይሆነ ያለ የሚለውን ነገር ቀድም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ አንድ እንግዳይ ኖረኛል ከሱ ጋር ስለ አባባ ገናና ስለ ገና ጨዋታ ተጀርሶችን የማወራ ይሆናል ተከታተል እሺ አለኝ ዛሬ ስለ ራሳችን የሚሆነው ስለ በገና ዙሪያ ነው በገና ባል ዙሪያ ነው እና ያው አንተም እንደ ብዙ የታሪክ ትወናዎችን እንደ መስራት ትንሽ ከገና ጋር የሚሄዱና የመጡ ነገሮችን ነው እናወራው እስቲ የገና ባል በእኛ ጨዋታ አለ የገና ጨዋታ በፈረንጆቹ ደግሞ የገና ጨዋታ ወይም ሆኪ የሚባለው ጌም አለ እስቲ ምንድነው የሚለየው ምንድነው አንድ አይነት ስም ያረገው ጌሙ በደም ታስረዳናል በዛው መግጋቶቹ ማለት ነው የኛ የገና ጨዋታ ላይ ግን አንድ ስራ ለመስራት ጥቂት ጥናት አድርገ ነበር እዛ ጥናት ላይ ሰማውትን ያገኘው ነገር አሁን ደነግርሽሁት እኔም አልተጫውት እኔ አደክኩበት አካባቢ ከተማ ነው ስለዚህ ይሄ ጨዋታ ትራሽ አይታወቅ እኔም ካደኩኝ በኋላ እንዳልኩሽ ይሄንን ስራ ለመስራት ጥናት አድርገ ነው እንጂ በቴሌቪዥን ነው ካለው ነው ስለተቀመጠ ገና ባህል የሚከበረበት ያካባበር መንገዱ እንደ ያካባቢ ይለያየ እኔ እንዳልኩሽ ጥናት ያደረኩበት አካባቢ ላይ የገና ጨዋታ ይጫወታል የገና ጨዋታ ሲጫወቱ ለካዋቢ ወደ ጎጃም አካባቢ ኦኬ ኦኬ የድሜ ክልል የለው ከዚህ ከዚህ ብቻ ነው የሚጫወቱት አይባለም ልጆችን ከገና ሊጫወቱ ይችላሉ በብዛት ግን የሚጫወቱት 
ገና ያላቀቡ ወጣቶች ወይም ልጆች ሲሆኑ ምረኞች ሊሆኑ ይችላል እነሱ ናቸው የሚጫወቱት ጨዋታው ላይ የተለያዩ ሰዎች ይገኛሉ ሽማግሌዎች ይገኛሉ አንዳንድ ነገሮች ከተፈጠሩ ለማስተካከል ለመገላል ለመምከርም በማለት ነው እንደገና ደግሞ ጨዋታውን የሚያስጀምሩትና በቃ ምንድነው በብዛት ሽማግሌዎች ናቸው አዎ ወጣቶቹ እንደ እንደ የሁኔታው ለምሳሌ አንዱ ሰፈር ካንዱ ሰፈር ጋር ሊሆን ይችላል የሚጫወቱ ለምሳሌ ከመንገድ በላይና ከመንገድ በታች ሊሆን ይችላል እንደዛ ከሆነ ምንድነው ሁሉም የየራሱ የገና መጫወቻ አዱላ ምንድነው አንድ አንድ አካባቢ ጥንግ ይሉታል ጥንግ አዎ ጥንግ አንድ አንዶቹ ገና ይሉታል ራሱ እና ሲያም ያለ መጫወቻው ደግሞ ሩር ትባላለች እና ጨዋታው ገና ምን አይነት ነው ከምን አይነት እንደ ጎማ ነገር ነው ቀልጦ ምናም እዛው ራሳቸው ናቸው የሚሰሩት ዱላውንም ገና የገና ጨዋታውን ከመጫወታቸው አስቀድሞ ባለው ጊዜ አዘጋጅተው የየራሳቸው መለያ ያድርጉበታል አንድ አንዶቹ እንደነገሩ ይሆነ ምን ያድርጋል ለት ምናም ያድርኩና ዱላውን ጠምጥመውት በሰዓት ውስጥ ያድርጉታል ከዛ በኋላ አውጥተውት ያን ሲፈቱት ራሱን ይሻለ የሆነ ቅርጽ ያመዛል አንዳንዶቹ ባንድ ላይ ያስፈበት ይችላል ክር ነገር እንደዚህ ተለያየ ምልክት አለ ቆንጆ ሆኖ ተንዲላቸው ማለት ሌላ ስፈር ከሌላ ስፈር ሆነ የሚጫወቱት ቀጥታ ነው ሁሉም የየራሱ ምንጮሻ ዲላይ ዞን ይመጣው ከዛ በጉድን ተከፍለው በሽማግሌዎቹ አስጀማሪነት ጨዋታው ይጀምራል ያንቺ ነው ሌላ ክልል አለ ግብ ማስቆጣፍ ነው ግብ እንዴት ነው አሁን ህጎቹ እንዴት ናቸው ሲጀመር ሲጫወቱ አንዱ ስፈር ከአንዱ ስፈር ከሆነ የሚጫወት ቡድን ለመለየት የሚደረግ ነገር የለም ያንድ ስፈር ልጆች ከሆነ ግን የሚጫወቱት ቡድን ለመስራት የሚደረግ ነገር አለ አዎ አንድ ስፈር ልጆች ከሆኑ ያንድ አካባቢ ልጆች ከሆኑ የሚጫወቱት ቡድን ለመስራት ምን ይደረጋል ሁሉም ገና ወይም ጥንክ መጫወቻ ዱላው ማለት ነው ይሰበሰብና ማhall ላይ ይከላቀል ከዛ ይከላቀልና አንድ ሰው ነው የሚከላቀለው ከዛ ለሁለት ይከፍሏል ዱላዎቹን አንዱን በዚህ ወገን አንዱን በዚህ ወገን ያረጋል ከዛ በኋላ ተጫዋቾቹ ሁሉም የየራሳቸውን መጫወቻ ዱላ ወይም ገና ያቁታል ስለዚህ ዱላቸው በተቀመጠበት በኩል ይሄዳሉ ማለት ነው ማለት ነው ቡድን ሰሩ ማለት ከዛ አንድ ወድን በዛ አንድ ወድን በዚህ ሆኖ ጨዋታው ይጀመራል ጨዋታው ምንድነው ኳሷን ያንከባለሉ ወይም እየተቀባበሉ የተጋጣሚያቸውን የግብ ክልል ማሳለፉ ኳሷን ቢያንስ አንድ ቡድን ስንት ሰው ይኖራል ቁጥር ምን አለው አ አንድ ቡድን 10 ሊሆን ይችላል 6ም 8ም ሊሆን ይችላል ግን በጣም ግርግሬ በዛበት አይ ጨዋታው ሲደክማቸው ሊሆን ይችላል አንድ አንድ ጊዜ የሚያልቀው አሲ ደክማቾ በቃ ለበቃ ሊሆን ይችላል ወይ ሽማግሌዎቹ ይበቃ ሊሆን ይችላል እንጂ ደይቃምናም ሌላ እንደ ቋስ እንደዚህ ነው ሌላ ተመልካቾችም ይኖራሉ ማይጫወቱ ትንንሽ ልጆች ትልልቅ ሰዎች እንደው ሊኖሩ ይችላሉ ግን አሸናፊ ለመለየት አይከብድም አሁን ሁለት ወገኖች እኩል በቃም ብለው ካሉት በስተቀር እንትኑም ጌሙም ለህልቅ ይችላልና ምን አልባት አንዱ ካስገባ በኋላ እኔ ምንም ነገር ፔናልቲ ነው መኖሩ አልሰማው ግን ምንድነው ይቆጠራልና በቃል ሲሉ በቁጥር ብዙ ግብ ያደበው እሽናፊ ነው ከዛው አላስ ምን እሽልማት አለው ለየት ያለ ነገር አለ እንግዲህ ምንድነው የሚያድርኩት ያሽነፉት ሰዎች አንድ አንድ አካቢ አሁን አሁን ልክ እንደ ኮከብ ኳስ ተጫዋች የለቱ ኮከብ ኳስ ተጫዋች ተብሎ እንደሚመረጠውላ አሁን አሁን አንድ አንድ አካቢዎች ለ ኮከብ ገነኛ ብሎ ይመረጣል ብዙ ግብ ያገባ ሊሆን ይችላል በጨዋታው ላይ በጣም ብዙ የተከላከለ ሊሆን ይችላል ከስቃሴ ውጥሮ የነበረ ተጫዋች ሊሆን ይችላል ኮከብ ገነኛ ብሎ ይመረጣል አሽናፊዎቹም ተሸናፊዎቹም ወገን እየመራ በየአካባቢው ላይ ባሉ ቤቶች እየዞሩ እንኳን አደረሳችሁ በሚል ስሜት አሁን እኔ ያጠናውበት አካባቢ ላይ ገና አበባ ነው ገና አበባ ነው ይያሉ ገና አበባ ነው አዎ ገና አበባ ነው ገና አበባ ነው አንድ አንዶቹ ደሞ ሲናገርና ሲናገርና ይያሉ በየቤቱ ይዘሰሩ ይጨፍራሉ 
ሽልማቱ አሁን በኋላ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ግን ተሸናፊዎቹ ማሸናፊዎቹ አንድ ላይ ነው የሚጨፍሩት። ምንድነው አሸናፊዎቹ ከተሸናፊዎቹ የሚለዩበት? አሸናፊዎቹ ገናቸው ላይ መጫወቻ አይደላቸው ላይ ጫርቅም ሊሆን ይችላል የለበሱትን ፎጣም ሊሆን ይችላል እናም ያድርጉና እሱን ከፍ ያድርጉ። ኦኬ ተሸናፊዎቹ ግን እንደዛ አይደርጉ። ዱላቸውን ይዘው እነሱ ማጫፈሩ ሰው የዞሩ እንኳን አደረሳችሁ በሚስሚት የቤቱ ባለቤት ወጣው እንኳን አብሮ አደረሰን ብለው ያለው ገንዘብ ሰጣን አረቄ በጠርሙስ ሊሰጡሽ ይችላሉ ሙክት በግም ሊሰጡሽ ይችላሉ አሁን አሁን የኑሮ ድነት እየጨመረ ሲመጣ ካነሰ ያ ሙክቱ ካነሰ እንጂ ድሮ ለመስጠት ማይሰሰት እንደ ነገር ኢንፎርሜሽን ከሆነ እየሰጣሉ ከዛ በየቤቱ በየቤቱ ይዞሩ እንኳን አደርሳችሁ ማለት አለባቸው ሰው የሚጠብቃል ከዛ ያንን ይሰብስቡና እትጣቸውን ስጦታ ገንዘቡን ይጎደላቸው ነገር ይገዛል ለምሳሌ በጉና አርደው ለመጥበስ እንጨት ያስፈልጋቸዋል እናም ያንን ነገር ያንን ማለት በስነስርዓት እስከ መንገዜ ነው ግን እንተነብይቱ ይሄን እንጨዋታ ሲያደርጉ የዞሩ ሲጨፍሩ ጨዋታ ውስጥ ማለትም ገና ከገመድረሱ በፊት እንተናለው ወሰናለው ገደብ ይኖራል አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ሊሆን ይችላል ይጀምረው የለትለትም ቢነ ሊሆን ይችላል እንደው ሁኔታ አ ያንን ሰበስ የሰበሰቡት ነገር አዘጋጅተው የሸለሟቸውም ታልሸለሟቸውም የሌለው አይሰጥ የሌለው እንኳን አብሮ አደረሰን ተባረኩና ብሎ ምርቃት ሊሰጥ የሚችለው ሁሉንም ያካቢ ነው ይጣራሉ ነው ደም በተራቸው በተራቸው ይጣሩና ያዘጋጁትን ነገር እንዲበሉ እንዲጠጡ ያድርጋሉ በዛ ራሱን የሻለ ሴሬሞኒ ነው እሱ ስለብቻው አንተ ሁሉ ነገር ከተቀራረበ በኋላ ሽማግሌዎች ተነስተው መርቀው አመት አመት ያድርሰን ብለው አይለየን ብለው ነው እዚህና ይሄን ካለ ነገር እንዴት ነው አሁን የኛ አባባ ገና ወይ የገና አባት የምንለው ለኛም ለልጆች ምን ያድርጋሉ በውጭ ዓለም ያው ሳንታ ክሎስ ተብሎ ለተለያዩ ለልጆች ውስጥ ጣታ ምናም ይሰጣሉ አዎ ተለይቶ ለአንድ ልጅ ወይም እና የሚደረግ ነገር የለም እንዳልኩሽ በ በእንት ነው በተሰብስበው ነው ልጆቹ ገና ጨዋታ ተጫውተው ያሸነፈውም የተሸነፈውም በየ በየቤቱ አባወራዎች አሉ አይደለ እነሱ ናቸው እንግዲህ የገና አባት የሚባሉት የቤቱ አባወራ ቤተሰቡን የሚያስተዳድሩ ሽማግሌ ነው ሽማግሌም ሊሆን ይችላል ወጣት ልጅ ሰው የገና አባት አዎ እንደገና አባት ምንድነው ያለውን ይሰጣቸው ተካፍለውን እንዲበሉ ነው የሚያስተምራቸው ተካፍለውን እንዲጠቀሙ ነው የሚያስተምራቸው እና ከ ነው ይወጪ ሄደው ለልጆቹ ለልጻናቶቹ ስጦታዎች እናም ይሰጣቸዋል በአጥም ውስጥ በቦክስ ውስጥ ያደረጉ ፖስት ካርድ እንደሆነ ይችላል የተለያዩ ነገሮች በበልጭ ልጅ ነገር አሽገው እናም ይሰጣቸዋል እዚህ እንደዛ አይደል ሁሉ ነገር ግልጽ ነው ለምሳሌ አረቄ ይሰጣቸዋል ብንል አረቄው ልጆቹ ይሰጣታል አይደል ይታወቃል ቀጥሎ ምን እንደሚያደርጉ ስለሚታወቅ ያ ካቢውን ሰው ሰብስቦ ብዙ ጠጡ እንደሚሉ እንደሚሉ ስለሚያውቁ ነው እና ነገር የሚያደርጉት በዋናነት ማስተላለፍ የሚፈልጉት ይሄ አብሮ ተካፍሎ መብላት ተሰባስቦ ባህል ማክበር ይሄ መተባበሩ አንድነት ምናም ሃይማኖታዊ ነገር ይበዛል በብዛት አሉ መላው የክርስቲያን የክርስቲና እምነት ተከታይ የሚያቀርበው አሁን ነው በርግጥ እሱ እንዳለ ሆኖ ነውና ባህሉ መጀመሪያ ማታው ማን ያመጣው ይለው ሌላ ታይ ከክርክር ያስነሳል ግን መሰረት ያለው መሆኑ የሚያሳይሽ አሁን ምድረስ እንዴት ዱላው እንደሚዘጋጅ ያቃሉ ዱላ አዘጋጅተው ወደ ገበያ ነው ያመጡ ማለት ነው ገበያ ወጥተው በገና ሰሙን የገና ባል ድረስ በሚደርስበት ሰሙ ላይ ወጥተው ያን ይገዛል ላይክ እንትም ሲሆን አሁን ፕላስቲክ ነው በፋብሪካ ደረጃ ወደ መዘጋጀቱ ይመጣናም እናልባት ከዛ ነው ሰሩም ለቲት ቻለሽ ነገር ግን እየተቀየረ ነገር አለ ሌላ የራሳውቲን ባህላዊ ክብሩ ላይ ምንድነው ለልጆቹ ጫፈረው ስጦታቸውን ተቀበለው ስጦታቸውን አንድ ላይ አድርገው አቀነጃጅተው ያካሉ ነው አሪፍ ጠርተው አመስግነው 
የሚቀርብሱበት ሁኔታ እንዳለ ነገር እንሻለሁ። እዛ ላይ ቀረው ነገር ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ስለት ይሳሉ ሰዎች። ባል ማለት ነው። አዎ ባል ነው። እዛ ላይ አመት በሰላም ካደረሰን ይሄ። በሰላም ካደረሰን እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ፎዳ ቦጂ መጣለሁ። ጠላ በገንቦ አመጣለሁ ሊሉ ይችላል። ያ በሰላም እና በጤና ለዛሬ አመት ካደረሰን ካደረሰ። ያዘጋጃችሁት ምን ምቀባለሁ ምንም ይኖራል። ይሄም አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር። ባሉ ብቻ ሰው እዛ ምንድነው አንድ ሰው ብቻውን አይደለም የሚያከብረው። ሁሉም ሰው ሰበብ ብሎ እንደማክበሩ መጠን ያለውን ይወስጡን አንዳንዱ ያ የታመመ ቢኖር ይችላል ሞደድ ፈልጎ ያለው እንደ ሰው ቢኖር ይችላል ያላገባል ይኖር ይችላል ያን ምሽ ያደርጋል ምሽ ያደርጋል ስለቱ ሰምሮለት ሲመጣ ደሞ ሌላ ለባሉ አንድ ድምቀት ይጨምራል አንተኛ እዚህ ተሳክቶለታል አይዞ ይመጣል እሱ ደስታ አለ ሶ እንትኑን ባሉን ለመጠፍ ያደርጋል ድምቀት ወልማት ነው ደመጨርሻ እንግዲህ ላስተላልፍ መፈልገው ነገር ቢኖር ለመላው የኢትዮጵያ ክርስቲና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ከእንግዳይ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር አሁንስ ደሞ ሰዓቱ የገበያ ነው የተጣጥቂ ሰላም ወንድም እንዴት ነህ ዘብሪ ምንስከን ሰላም አለ እንኳን አደረሰ እንኳን አቦ አደረሰ እንዴት ነው የገናው አልዝግጅት ሁሉም እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ፈቀደው መጣን ሁሉም ነገር የተዘጋጀና የተዘግጃጀ ነበር ነው ያለነው እንዴት ነው ድምቀቱ ያው ዳመቱ ባሉ ገበያው እንዴት ነው ገበያ ያለ ለትገበያ ያያለ ብዙ ጊዜ ያው ከሙድላ ኮደል እንግዲህ ያለው ነገር ለመዘጋጃጀትና ለመከበያ የተዘጋጀ ነው ያለነው እሺ ያው ዛሬ አንድ ጥያቄ ገበያን ተቆርጣ ይቃሃለው እምታቆን ያው ተመልስልኛለ ማለት ነው አንድ በሬ ዋጋው ስንት ይሆናል አንድ በሬ እንግዲህ አንድ በሬ ዋጋ እንግዲህ እኛ እንደ አገራችን ከሆነ ከ10000 እስከ 12000 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው እንደ አዲስ አበባ ደግሞ እንግዲህ ያው ከ20 እስከ 30 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ እስቲ አንተ ከዚህ እስከ እዚህ ይሆናል ማለትም የመጨረሻ መልስን በቃ ትክክል ነው ለኔ ብለህ የምታስቡን ዋጋ አስቀምጥልኝና ትክክል ነው አይደለም ምላለሁ እንግዲህ መልሱም ካወከው እሺ 20000 ብር ይሆናል አሽ የመጨረሻው ነው አይሆናል እንዴ ባቪሪ ጂ ተቀመጠ ባማካኝ ያስቀመጥኩት ዋጋ ሂሳብኛ ያጠና ነው እሱን አለም ግን ያ ተጠጋክታል ትክክል አይደለም ማለት አይደለም ግን በጣም አመሰግናለሁ እሺ ኔ ማመሰግናለሁ በዚሁ ከወዲሁ እንኳን ለገናው አልበ ሰላም አደርሰላለሁ ወድጋሚ እንኳን ደውላችን ማብሮ አደረሰን ሰላም ወንድም እንዴነ እዛብየር መስከን እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ በዓል እንዴት ነው እንዴ ልትቀበለው አስባል አንድ ቀን ለቀን ይቀርብ ያው ባል ቆንጆ ነው ምን ይቀበለው ያው በስራ ነው ሚኒየም አዳራሽ ነው በስራ ላይ ያሳለፈ ነው ያለነው ገበያ እንዴት ነው ገበያ ላይ ጎበዝና ማለት ነው ገበያ ላይ አው ምንም አይደለም ደና ነው ቆንጆ ነው አትታማ አትታማ አባ ጾም አለ ጾም ጻሚ ነበርክ አይ እነሱ ለምን ነገር አይ ጾም ጋር ነበር እሺ እንግዲህ ያው ከገበያ ነገሮች አንድ አንድ ነገሮችንም ጠይቄ ገበያ ዋጋዎችን ጠይቃለሁ አንድ በግ ዋጋው ስንት ይሆናል አንን ቻርጅ ጠኛ አይደለም ግን ያው ትልቁ ቢባል እስከ 4 ሺህብር ይመስለኛል። ለመጨረሻ ዋጋ ነው 4 ሺህብር? ይመስለኛል አላ። በይመስለኛል እና ያዘው እንደም ደሞ? አ በይመስለኛል እንደም ደሞ ይሻላል። እንጂር ከተኛ አይደለም ገበያ ላይ አልወጣው። ኦኬ እንግዲህ አው የጠየኩን ጥያቄ አላገኘሁም በግምስም ቢሆን ነው ታገኙሽ ነበር አላገኘሁም አመሰግናለሁኝ አንድ ጥያቄ ልጨምርልህ። አንድ በዚህ ከዚህ ከታያሽ ነው የበግን ካላው እስቲ የበሬ ነው። የበሬ እስከ 25000 30000 ሺህ ድረስ ትልቁ ትልቁ ዋጋ ይባላል እስከ 30000 ሺህ ብር ድረስ ያውን ገበያ ላይ ያለው ዋጋ እስከ 30 30000 ሺህ እንደዚህ ደርሳለም ትለይ አ 30000 ሺህ እሱን ማላገኘው እንግዲህ እስከ ተመጋቢ አይደለም መሰለ አ አስክልት ነው አብዛው ቬጂቴሪያን ነኝ እሻ መሰግናለሁኝ ከወዲሁ መልካም ባል መልካም ባል ለውላችሁ እንደነሽ ሰላም እንደነሽ አለ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብራ ደረሰን እንዴት ነው የባል ዝግጅት ቆንጆ ነው በጣም አሪፍ ነው ገበያ ወተሻል ካሁን ወይስ እንዴት ነው ገና ንሽ ያው እንደ ወጣ ተያረገና ያላይ እሺ አንድ አንድ የገበያ ተቆጥ ያቂዎችንም ጠይቅሽ እንግዲህ የባል ከመሆኑ መጠን ዶሮ ምኑ ምኑ ሁሉ ነገርን መስይ ስንሰራ አለን አይደል የአንድ ኪሎ ቂቤ ዋጋ ካው ለ100 እስከ 300 
ያው <laughs> 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 <la